আসসালামু আলাইকুম জি আলাইকুম আসসালাম আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কলই ধরবে না কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি লাভি আমাকে একটা ফেভার করতে পারবে যদি আমার আয়ত্তে থাকে এবং কারোর জন্য যদি ক্ষতি করে কিছু না হয় নিশ্চয়ই পারবো একটা অসহায় শিক্ষিত ছেলেকে চাকরি দিবে তোমার অফিসে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না তবে উনাকে আমার অফিসে পাঠাও আমি শুরু করার চেষ্টা করব এনিওয়ে ওহনা কার চাকরির জন্য তদবির করছো তার পরিচয় আমি দিতে পারছি না কিন্তু তার সততা আর যোগ্যতার 100% গ্যারান্টি আমি নিতে পারি ঠিক আছে পাঠিয়ে দিও এখন রাখি অফিসে অনেক কাজ জমে আছে আসসালামু আলাইকুম বসুন আমি জবটা ছাড়িনি আমার জবটা চলে গেছে অফিস পলিটিক্স এর শিকার আল্লাহ জানেন আমি কোনো দোষ করিনি নামাজ পড়েন পড়ি কিন্তু নিয়মিত না মাইন সাহেব আপনাকে ছয় মাসের চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে পারমানেন্ট হওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করবে আপনার পারফরমেন্সের উপর ইনশাল্লাহ স্যার আমি আমার সর্বোচ্চ ডেডিকেশন দিয়ে আপনার আস্থা ভাজন হওয়ার চেষ্টা করব আমার সততা আর আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি থাকবে না মাইন সাহেব এই কাগজটা আপনি ম্যানেজার সাহেবকে দেখান আজকে থেকে আপনার নিয়োগ হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার স্যার আমি চাকরিতে খুবই খুবই দুঃখিত আল্লাহ সহায় হোক মাইন সাহেব আপনার পরিবারে কে কে আছে স্যার বাবা আর স্ত্রী মাইন সাহেব আপনার কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত চাওয়া আছে জি স্যার এর অবশ্যই আমি আপনাকে নমস্কার করব শান্তি পাবেন থ্যাংক ইউ স্যার অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ বাস আসসালামু আলাইকুম বাবা ওয়া আলাইকুম আসসালাম বাবা আমার চাকরিটা হয়ে গেছে কি বলছিস বাবা আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া কি চাকরি তোর প্রতিষ্ঠানের নাম কি বাবা প্রতিষ্ঠানের নাম মক্কা অ্যাপারেলসে বাবা বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা খুবই ভালো আর জানো আমাকে অ্যাডভান্সও করে দিয়েছে আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুক্রিয়া মালিকটা এত ভালো অ্যাডভান্সও করে দিয়েছে হ্যাঁ বাবা খুবই ভালো মালিকের নাম লাবিব আহমেদ উনি খুব ভালো মানুষ নামাজি উদার জেনুইন ভদ্রলোক বাবা বাবা ওনার কাছে না অনেক কিছু শেখার আছে তুমি আমার জন্য দোয়া করো আমি যেন সবসময় ওনার সান্নিধ্যে থাকতে পারি আমি কাজ শিখতে পারি বাবা আমি আল্লাহর দরবারে দুই রাখার নফল নামাজ পড়তে যাচ্ছি আর তুই বৌমাকে সুখবরটা দিয়ে আস বাবা হ্যাঁ বল বাবা আমি আজকে তোমার সাথে দুই রাখার নফল নামাজ পড়তে চাই কি বলছিস বাবা তাহলে একটা কাজ কর তুই অজু করে আস দুইজনে একসাথে নামাজ তার আগে বাবা মিষ্টি নিয়ে আসছি মিষ্টি খাইতে হবে মিষ্টি খাবানো চাকরি পাগল আমার তুমি কিছু শুনেছ হ্যাঁ বাবার সাথে তোমার কথা শুনলাম আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া এখন মন দিয়ে অফিসটা কর অহনা লাবিব স্যার তো ভীষণ ভালো মানুষ ওনার মনটা না পানির মতো স্বচ্ছ আর বিশুদ্ধ আচ্ছা অহনা তুমি কি ওকে চেনো তেমন ভাবে চিনি না আমার ফ্রেন্ডের কাজিন দুই একবার দেখা হয়েছিল তাহলে তো তোমার কথা বললেই উনি চিনত আচ্ছা অহনা তুমি তোমার পরিচয় দিতে না করেছ কেন আমার পরিচয় দিলে এখানে আমি ছোট হতাম আর স্বামীর জন্য স্ত্রী চাকরির তকবীর এটা স্বামীকে ছোট করা হয় তুমি না মাঝে মাঝে বাচ্চাদের মতো কথা বলো আচ্ছা শোনো আমি ওজু করতে যাব ওজু করে নামাজ পড়ব এর মধ্যে যদি পারো একটা চা করে যাও ঠিক আছে আরে আচ্ছা আমি চা দিচ্ছি তুমি ফ্রেশ হতে
Это вообще круто надо будет идти. Тебе куда चलना তাহলে শুধুমাত্র এক কাপ চা থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার প্লিজ স্যার मैनेज कर सालाम आशा कर सब समय तो अपनी निकी बस पवार आशा आगे सालाम दी सरि আমি একদমই জানতাম না যে তুমি মাহিন স্ত্রী আমি তোমাকে দেখে এতটাই অবাক হয়েছি সালাম দিতে ভুলে গিয়েছি স্যার এই দিনটির জন্য মনে মনে আশা করেছিলাম আপনি একদিন আমাদের বাসায় আসবেন আপনার সাথে একান্তে আমি এক মিনিট কথা বলবো কিন্তু কেন তোমার আমার ভিতরে তো কিছু নেই তুমি নিজেই তো সবকিছু শেষ করে দিয়েছো আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনাকে আমার অনেক প্রয়োজন আছে কি প্রয়োজন বলো আপনাকে ইচ্ছা অনিচ্ছা অনেক অপমান করেছি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আপনি যদি ক্ষমা না করেন আল্লাহর দরবারে আমি জবাব দিতে পারবো না আমি তোমাকে মন থেকে মাফ করে দিয়েছি আমি যদি জেনে না জেনে তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তুমি আমাকে মাফ করে দিও আপনি কখনোই আমাকে কষ্ট দেননি কিন্তু তাও আমি আপনাকে মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনুরোধ রাখার জন্য মাহিনকে চাকরি দেওয়ার জন্য मिथ्या स 
सर सॉरी सर इतने को बस आई बाय इट कर लेंगे सर ना ना माय शेफ शॉप ठीक है सर आप एक कॉस्ट लेंगे सर ना कोई शॉप नहीं माय शेफ आपने वहाँ का दूध महबूब भाई अपनी बासा चले जाए 